Well, to summarize what we were talking about before the break, <clears throat> we were discussing what it takes to prove something, uh, how you go about proving something, and uh, when you would have any idea that you had sufficient evidence to support it. And we said that uh, there's a basic process to follow as you approach proving something uh, or other to another person. Подведем итог. Перед перерывом, перед перерывом мы говорили о построении системы доказательств. Мы говорили о том, как доказывать то или иное утверждение. Мы говорили о том, что существует некий общий подход, позволяющий нам оценивать доказательства перед тем, как представить их собеседнику. It involves, uh, first of all, being clear about what is being attacked and what you're trying to prove. Этот подход состоит в том, чтобы, во-первых, точно понять смысл возражений, right а также в том, чтобы подобрать аргументы соответствующего качества. Right Качественные аргументы — это аргументы истинные, point you're trying to prove релевантные или относящиеся к делу and then arguments and uh, evidences that really prove large amounts of the case rather than something on the margins и аргументы обладающие доказующей силой иными словами аргументы которые доказывают суть вопроса and right before the break i gave you an example of an argument that uh, sometimes gets used for the resurrection. Перед перерывом я привел в качестве примера один из uh, достаточно часто встречающихся аргументов в пользу воскресения. There is a debate about whether it's even true. Uh, который, uh, истинность которого на самом деле ставится под сомнение. But even in a reformulated form, we saw that it doesn't но даже если этот аргумент переформулировать, мы видели, что его убеждающая сила невелика. Прежде чем идти дальше, хотел бы дать возможность вам задать вопросы или высказать замечания. Так насчет вот этого аргумента, когда воин проткнул э, и стекла, кровь и вода, будет ли это достаточно убедительно? Blood and water. Is it going to be convincing enough? I really appreciate the question. It, it's right on target. Большое спасибо за вопрос. Вы попали прямо в точку. And it's only fair that uh, if I have somewhat demolished an argument that oftentimes is used to support the idea that Jesus died. И, кстати говоря, после того, как я разрушил один из аргументов, которые uh, часто используются под, в качестве подтверждения смерти Иисуса Христа, should, uh, есть смысл мне предложить альтернативу. И именно тот аргумент, который вы, Игорь, сейчас предложили, я бы и вывел на передний край своего подтверждения, своего обоснования факта смерти Иисуса Христа. Никто из евангелистов, кроме Иоанна, об этом не говорит. Однако слова Иоанна чрезвычайно важны. John says, That while Jesus was on the cross, a soldier took a spear and thrust it into Christ's side. Иоанн утверждает, что когда Иисус находился на на кресте, один из воинов воткнул ему в бок копье. And as a result of that, uh, there flowed out a mixture of water and of blood, somewhat separated. И когда воин вонзил копье в тело Иисуса. Из него истекли кровь и вода. Now that is a very, very important fact about what happened. Это очень важный факт. The reason I say that is that it's a sign of a person who is surely dead. Он указывает с, с полной уверенностью, указывает на смерть человека. 
Uh, let me explain. И вот почему. Medical science tells us that when a person dies, Медики утверждают, что после смерти человека, в момент смерти человека, it is not unlikely that around their heart there will be a sac that holds fluid that looks sort of like water. Uh, часто во вре- вокруг сердца этого человека um, образуется такая полость или такой мешочек, в котором сосредотачивается жидкость по виду похожая на воду. And that sac also has some blood in it. И есть в этом мешочке, в этой полости и uh, кровь. The separation of the blood from the water, the water probably would be some kind of blood plasma. А отделение же крови от воды, от воды uh, под водой, скорее всего, Иоанн понимает uh, такую кровяную плазму. Is clear medical evidence that the person who has had that happen has died. Явно указывает на то, что человек действительно умер. So when John says that the water and blood came out intermingled but not totally mixed. И вот когда Иоанн утверждает, что истекли кровь и вода, эм, и кровь и вода, но при этом они не были смешаны. That makes it extremely likely that Jesus was dead. Это достаточно с очень высокой степенью, веро- степенью вероятности указывает на то, что Христос действительно, что Иисус действительно умер. But this argument is actually even stronger than you might think. Однако сила этого, далеко не вся сила этого аргумента лежит на поверхности. The reason I say that is that back in Jesus' time and uh, the Apostle John's they would have not had any idea of this medical information. Ведь во времена Иисуса Христа и апостола Иоанна об этом медицинском факте не имели представления. So you could hardly say that John knew this scientific fact and so he included it in the record because then he knew it would really make make it look like Jesus died. Вряд ли можно утверждать, будто Иоанн уже знал этот научный факт, а поэтому и включил, потому и включил его в свое повествование, чтобы тем самым эм, еще более достоверно доказать смерть Иисуса Христа. John did not know that fact of medical science. Нет, не знал Иоанн этих данных медицины. No other human being, mere human in Jesus day knew that. Ни один человек, ни один простой человек во времена Иисуса Христа этого не мог знать. John is simply recording what he sees. Иоанн просто записывает то, что видел. And as a result, he gives us evidence that Jesus really died. И тем самым дает нам свидетельство, дает нам доказательство подлинной смерти Иисуса Христа. When John records this information he's not trying to defend the resurrection записывает информацию Иоанн не пытается обосновать воскресение he's just reporting the facts он просто записывает факты and the facts make a better case than he even knows а факты куда более красноречивее чем он мог бы себе предположить so yes that is a very strong argument. Um, in fact, I think it is strong enough to make the case conclusively that Jesus actually died on the cross. Более того, этот аргумент достаточно силен, чтобы на его основании авторитетно утверждать, что да, Иисус умер на кресте. There really isn't any argument that I can think of that is quite that strong. Более убедительного аргумента я не могу себе представить. Though if I were asked, I think I would uh, point to the fact that the people who crucified Jesus were uh, masters at this kind of execution. Хотя я бы мог еще также указать на то, что люди, распявшие Иисуса Христа, отлично знали свое дело. It, it's possible that the crew of men who executed Jesus um, had never been in on any uh, executions of that sort. Но, с другой стороны, вполне возможно, что uh, люди, которые казнили Иисуса Христа, никогда раньше в казнях не участвовали. 
But it's not very likely that that's so. Возможно, но маловероятно. Especially when Scripture tells us that the centurion is the one who found him dead. Особенно учитывая тот факт, что согласно священному Писанию именно римский сотник засвидетельствовал смерть Иисуса Христа. And even if he was mistaken about that, и даже если он ошибся, surely there would have been some signs of life when Jesus was taken down from the cross and prepared for burial. То Иисус проявил бы, показал бы хоть какие-то признаки жизни в тот момент, когда его снимали с креста и готовили к погребению. Now nothing I've just said appeals to anything about flogging or anything else. А нашими, в наших аргументах мне не нужно было ссылаться на избиение, бичевание и так далее. In the face of the kind of evidence I've just talked about, what would be the need of talking about flogging? Потому что раз у нас есть такие сильные, такие мощные доказательства, такие мощные аргументы, ну зачем нам говорить об избиении? Well, I think you can see as well illustrated in what we've been talking about the fact that uh, it's not so much how much argument and evidence you have, have but what kind of argument and evidence you have that matters. Я думаю, вы поняли основную, основную мою мысль. Важно не количество аргументов, а их качество. Undoubtedly, there will be some people who, who will still uh, want to place everything on the amount of evidence that's needed. And so they'll say, well, but yes, how much do we really need to produce? Несомненно, кому-то все-таки хочется, хочется побеждать количеством. Такой человек спросит, ну хорошо, скажите же мне, сколько аргументов нужно представить? And the answer is that in advance of considering the evidence, or excuse me, considering the issue and the kinds of evidences and arguments that are available, Nobody knows how many will be needed. Ну, знаете, заранее на этот вопрос ответить невозможно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала продумать, какие именно аргументы, какого качества вы собираетесь представлять. Uh, for example, if you're trying to prove that Jesus died, you might only need that one argument from John's Gospel. Например, чтобы доказать смерть Иисуса Христа, вам достаточно будет одного аргумента из Евангелия Тоана. Для того, чтобы доказать что-то еще, понадобится больше аргументов. Сколько надо аргументов? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, Нужно uh, воспользоваться подходом, о котором я вам говорю. Because it's a process that demands you ask yourself how much you have proved with any and every argument you present. Потому что именно в ходе описанного нами процесса мы поймем, насколько убедительно каждое из представленных нами доказательств. And if you are honest with yourself about the value of each argument and evidence, Человек, который честно подходит к ценности, к анализу ценности каждого из доказательств, каждого из аргументов, всегда сможет сказать, нужны ли дополнительные аргументы, нужны ли дополнительные доказательства, или все, задача выполнена. Еще вопросы есть или замечания? Просто я думаю, что они не знали медицинского факта, о котором мы говорили, но Иоанн не описывает, что после удара копьем какую-то реакцию Христос проявляет. То есть они тем просто убедились, что он мертвый. Все. Это было визуально видно. То есть когда копьем пробили его, mm -hmm. не написано, ah. что он не вскрикнул, не вздрогнул. То есть для них это было достаточно. But also, when he was uh, was hit by the spear uh, in in his body, uh, he didn't show any reaction. He didn't show any response. He didn't like tremble or uh, sway back or anything or move an eye. That must have been a convincing proof for them that he was really dead. He didn't really respond to the spear. Well, does the Bible actually say all of those things? Uh, no, вот он никак не отреагировал на это интересное утверждение. 
А в Библии так написано? Там не написано, что он что-то вскрикнул. Я думаю, Иоанн бы отметил это. The Bible didn't say that he yelled or shouted. If he did, John would have said it. But because the Bible doesn't say it happened, we can assume it didn't happen. Well, uh, we need here to pause long enough to talk about <coughs> one uh, of the rules of reasoning and one potential uh, logical fa fallacy. Давайте тогда остановимся и поговорим об одном из uh, важных логических правил и uh, соответствующей логической ошибке. Um, what I'm concerned about here is what's known as an argument from silence. Uh, это, логи это логическое построение называется аргумент, основанный на молчании. Понимаете, если в Библии не говорится, что что-то не произошло, мы не имеем права на этом основании утверждать, что что-то действительно произошло. Uh, for example, the Bible doesn't say that Jesus uh, danced a little dance while he was on the cross. Например, в Библии не говорится, что <coughs> на, на кресте Иисус танцевал. It doesn't say that he did, but it doesn't say that he didn't. В Библии не говорится, что на кресте Иисус не танцевал, и в Библии не говорится о том, что на кресте Иисус танцевал. Since it doesn't say he didn't, does that give us a right to assume he did dance? A dance on так the cross. вот, в Библии не говорится, что Иисус не танцевал на кресте. Можем ли мы на этом основании сделать вывод, что Иисус на кресте танцевал? Now, obviously, what I've just said is rather silly. Понятно, что я привел не самый разумный пример. But my point is that just because the Bible doesn't record something as happening, that doesn't mean it didn't. Но а, говорю я это для того, чтобы подтвердить очень простую вещь. Если в Библии не говорится о том, что... А, если, если в Библии не говорится а, о чем-то, это не значит о том, что, что этого не было или что это было. Right is, think, я, кстати, думаю, что да, возможность того, возможность того о чем вы говорите, на самом деле очень велика. Вполне возможно, что вы и правы. По сути, скорее всего, вы правы. Но по форме аргумент о том, что если в Библии а, не говорится, что это, не, что это произошло а, или не произошло, а, ну вот мы на этом основании выводов делать не можем. You see, the problem with arguments from silence is that silence is consistent with everything, so it can't prove anything. Понимаете, аргументы или доказательства от молчания, от умалчивания использовать нельзя, потому что на основании умалчивания или молчания можно доказать все, что угодно. В то же время Иоанн, не зная медицинского факта о крови и воде, описывает подробно это. То есть вот оно произошло. Я думаю, если бы Христос тут вскрикнул, то... Он бы лучше это описал, чем кровь и вода там. <coughs> But still, I think the probability of John describing the fact of medicine that he knows nothing about is a lot less than the probability of him describing that Jesus shouted or yelled or cried out or something uh, when he was punched by the spear. So the fact that he doesn't, uh, it, it's, a, it's a conspicuous, it's a pretty eloquent silence that he doesn't say that something like that happened. Well, I would agree that there are eloquent silences, and then there are not so eloquent silences. Да, я согласен, что молчание бывает красноречивым. Бывает не столь красноречивым. I'm just responding from the standpoint of the logic of the argument. Я просто ваш аргумент прокомментировал, ваше рассуждение прокомментировал с точки зрения формальной логики. And не what, больше. what I just did with your argument is what I would hope you would do with the argument as you evaluate how strong or how weak it is. И по отношению к вашему аргументу я сделал ровно то же, что uh, и мы все с вами должны делать по отношению к аргументам, uh, истинность или силу или слабость которых мы должны проверить. And my more general uh, comment is that arguing from silence actually commits a logical mistake. В более общем плане я должен сказать, что uh, что аргумент на основе молчания, на основе отсутствия факта, 
Это логическая ошибка. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Well, that is a sign uh, that the legs weren't broken. Да. Sign of that, that he was dead. Да, это скорее указание, свидетельство, указание, признак того, что он был мертв. But let me respond as the skeptics would. Но сейчас я отвечу, как отвечали, отвечают на это скептики. There are a lot of skeptics who have tried to dismiss the resurrection by arguing that Jesus only swooned while he was on the cross. He fainted. Многие скептики пытаются отрицать воскресение, утверждая, что Иисус просто упал в уморок, потерял сознание на кресте. And Jesus was able to fake unconsciousness so well that the soldiers didn't realize he was still alive. Он не просто потерял сознание, но а, также настолько хорошо притворился, что он в бессознательном состоянии, что даже солдаты не поняли, что он жив. And that's why he didn't break his legs. Именно поэтому ему не перебили голени. But he actually could have been alive and good at faking unconsciousness. И вполне возможно, скажет скептик, что Иисус был жив, но умел притвориться, бессознатель... что он в бессознательном состоянии. After Christ was taken from the cross and put in the tomb, he was in pretty bad shape. Конечно, когда его сняли с креста и положили в гробницу, физически он был в очень тяжелом состоянии. But in the coolness of the tomb, he revived and later walked out of the tomb. Но прохлада гробницы его оживила, привела в сознание, и он потом вышел из гробницы. Now I don't think that explanation is very probable. А я не считаю это объяснение вероятным. But I would have to do more than just say I don't think that's very likely. Но сказать я не считаю это утверждение, это объяснение вероятным недостаточно. I would have to give a line of argument and evidence that he really was dead. Нужно еще объяснить почему, а еще лучше объяснить и доказать, что он действительно был мертв. Saying that he must have been dead because they didn't break his legs might convince some people. Мысль о том, что, но смотрите, ему не перебили ноги, значит он не перебили голени, значит он был мертв, кому-то покажется убедительной. But it wouldn't convince the person who has concluded already that Jesus swooned, he fainted on the cross, and. He was good at faking unconsciousness. Однако человека, который решил, что Иисус потерял сознание или притворился мертвым на кресте, такая мысль не убедит, потому что у него есть уже некое предположение. Let's assume that this critic is right, that Jesus just faked that he was unconscious. А теперь представим себе, что критики правы, что Иисус действительно сыграл бессознательное состояние, притворился, что он без сознания. Even so, they're not going to be able to get around the argument of the spear thrust in the side and the blood separated from water. Но как тогда такому критику быть с копьем, с кровью и водой, которая излилась из тела Иисуса Христа? So I'm not suggesting that the argument you raise is useless. Нет, я, конечно, не считаю высказанный вами аргумент бесполезным. But I am suggesting that one needs to ask oneself how much that actually proves. Однако я считаю, что важно задать себе вопрос: а что, собственно, доказывает этот аргумент? And if you ask the question from the perspective of someone who is trying to explain away the resurrection by means of a swoon theory, then the argument doesn't look that strong. Если задать этот вопрос, рассуждая с позиции человека, который а, стремится а, найти объяснение воскресения Иисуса Христа с точки зрения а, потери его сознания, тогда этот аргумент не столь силен. See, that's why I'm saying, if we attack our own arguments and see if we can 
defend them. Uh, that is an important step in moving to uh, be able to say, I really know that this happened. I don't just feel that it did. Вот это как раз подтверждает еще раз мои слова о том, что, о том как нам важно а, самим проверять свои аргументы, самим пытаться нападать на них и защищать их. И пройдя через этот процесс, пройдя через это упражнение, мы с вами придем к выводу о том, что да, я в это верю, и это действительно так. Не просто потому, что я принимаю это на веру. Then I may be a little bit uncomfortable with how convincing my case is. И напротив, если я не внимательно отношусь, не строго подхожу к своим собственным аргументам, если я не стал полицейским для своих собственных аргументов, то я не могу быть уверенным. Откуда мне быть уверенным, что у меня действительно в руках сильные аргументы? Any other comments or questions? Еще вопросы, замечания, прежде чем пойдем дальше. Okay, well, these have been very, very good questions, and uh, I'm glad that you raised them. Ну что же, вы задаете хорошие вопросы. Большое спасибо, что вы их поднимаете. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.